ഹായ് എവരി വൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷനാണ് അതായത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഈ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തരാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ബിഫോർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ അതായത് മാനേജർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മീഷൻ കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാനേജർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജിങ് കമ്മീഷൻ ഇൻ ടു കമ്മീഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാം എ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ അതായത് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്മീഷൻ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്മീഷൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ charging commission into percentage of commission divided by 100 plus rate of commission for example nammal nerathathu parnathu pole 5 percentage aanu commission engil 5 divided by 100 plus rate appo 5 divided by 100 plus 5 that is 5 divided by 105 ee reethilana veriya next one goods used by the proprietor for his personal use goods used by the proprietor for his personal use endana drawings aanu alle goods aanengilum cash aanengilum proprietor ayalde personal use ni withdraw cheyundana edu drawings appo ingane drawings undavugayanengil endana nammal vaangiya goods il ninnane withdraw cheynadu appo vaangum endana purchase nalle kanikka purchase ni eppozhu endey undavu debit balance mathre undavu ആ പർച്ചേസിൽ നിന്നാണ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് ഗുഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പർച്ചേസാണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് കുറഞ്ഞതായി കാണിക്കണമെങ്കിൽ പർച്ചേസിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ വരിക ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വരിക പിന്നെ ഈ ഗുഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക അതായത് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പർച്ചേസിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതായി കാണിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് എവിടെയാണ് വരിക ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡ്രോയിങ്സ് അതായത് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം പർച്ചേസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം പിന്നെ അതെവിടെ കാണിക്കണം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഗുഡ്സ് ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതായി കാണിക്കണം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് പർച്ചേസ് വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് അതായത് ഗുഡ്സ് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഫ്രീ സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫ്രീ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക സെയിൽസ് ഇൻക
അത് സെയിൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രീ സാമ്പിളായി കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതേപോലെ പിന്നെ അതെന്താണ് നമ്മളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസാണ് അതുകൊണ്ട് അതെവിടെ വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് തന്നെ കൊടുക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനോട് തൊട്ടിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ